হ্যালো কেমন আছেন সবাই আমরা গত পর্ব পর্যন্ত রিয়াক্ট জিএস এর কম্পোনেন্ট সম্পর্কে জেনেছি তারপরে রিয়াক্ট জিএস কিভাবে এলিমেন্টগুলোকে রেন্ডার করে কম্পোনেন্ট তৈরি করে তারপর রিয়াক্ট জিএস এর ডেটা ফ্লো কীরকম এবং সবশেষে আমরা রিয়াক্ট জিএস এর একটা অ্যাপ্লিকেশান সেট আপ দিয়ে কাজ করার জন্য তো চলুন আমরা এই পর্বে রিয়াক্ট জিএস নিয়ে আমরা কিছু একটা বানানোর চেষ্টা করি তো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রিয়াক্ট জিএস নিয়ে আমরা একটা গ্রিক ভিউ জাস্ট এটা ব্লগ হইতে পারে তারপর পোর্টফোলিও হইতে পারে এটা অনেকটা হচ্ছে যে আমরা এখানে ক্রোড যে ফাংশনালিটি ক্রিয়েট আপডেট তারপরে ডিটেলস দেখা সিঙ্গেল ভিউ দেখা এই সবগুলোই আমরা একে একে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব তবে আমি যেটা যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ফোকাস করব যে কিভাবে রিয়াক্ট জিএস এর স্টেটটা ইউজ করা যায় এবং রিয়াক্ট জিএসকে কিভাবে আমরা রি ইউজ করতে পারি এবং আসল কথা হচ্ছে যে রিয়াক্ট জিএস এর সাথে পরিচিত হওয়া যে রিয়াক্ট জিএস আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশানে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ইউজ করতে পারি তো সেই বিষয়ে আমি একটু গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করব তো চলুন তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা তো আমি যেটা চাচ্ছি যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশানে একটা গ্রিড ভিউ থাকবে যেমন আমাদের পোস্ট থাকবে এবং পোস্টে আমরা তিনটা কলম তৈরি করব এবং সেই কলমগুলো হচ্ছে যে আপাতত ইমেজ হেডার তারপরে টেক্সট এবং সেগুলোকে ভিউ করতে পারবো সিঙ্গেল ভিউ এবং সেগুলোকে ডিলিট করতে পারবো তারপর হচ্ছে আমরা নতুন পোস্ট অ্যাড করতে পারবো এবং সেই সাথে আমরা পোস্ট পোস্ট সার্চ করতে পারবো যেটা আমরা সার্চ করে দেখতে চাই বেসড অন দ্য কিওয়ার্ডস মানে আমরা যেটা দিয়ে সার্চ করবো সেইটা জাস্ট নর্মাল যে ফাংশনালিটিগুলো একটা অ্যাপ্লিকেশানে থাকা দরকার তো বেসিক একটা অ্যাপ্লিকেশান তো আমরা সেটা শুরু করতে চাই তো প্রথমে যে জিনিসটা দরকার যদি আমরা চিন্তা করি যে আমরা একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করব যেমন হচ্ছে যে একটা ব্লগ পোস্ট যেটা হয়ে থাকে সিম্পল তো সেরকম যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের সবার প্রথমে আমরা সেই কম্পোনেন্টটা তৈরি করার চেষ্টা করি যে কম্পোনেন্টটা কিভাবে তৈরি করা যায় সেইটা তো চলুন আমরা দেখি যে কিভাবে কম্পোনেন্ট তৈরি করা যায় তো এই জন্য যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের একটা বেসিক সেট দরকার সেটা অলরেডি আছে এবং আমি এখানে গ্রিড হবে সেই বেসিক সেট তো অলরেডি দিয়ে রাখছি আমি এইটা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো সেইখান থেকে আপনারা কিভাবে ইনস্টল করতে চায় সবই দেওয়া আছে এবং সেখান থেকে এই প্রজেক্টটা রান করা যাবে এবং সেটার ইনিশিয়ালি দেখতে এরকম হবে সে তো চলুন আমরা সেটা কীরকম হয় একটু দেখি একটা হেডার র্যাফ এবং হেডার র্যাফের পরে আমি এটা ইউজ করতে চাই তো জাস্ট একটু ফরম্যাটিং করে নিই এটা হচ্ছে একটা আইটেম এবং দেন আমি যদি আরও আইটেম তৈরি করতে চাই দেখুন এটা হচ্ছে দুইটা আইটেম তো আমি অলরেডি একটা আমি অলরেডি আমার সিএসএস লিখে রেখেছি আমার সুবিধার্থে যাতে আমি তাড়াতাড়ি কাজটা করতে পারি তো সেই জন্য আমি গ্রিড ভিউ তৈরি করার জন্য আমি সেই আমার প্যারেন্ট সিএসএসটা ইউজ করি প্যারেন্ট ডিপটা সরি ইচ্ছা করি সেখানেও কিন্তু আমি একটা কম্পোনেন্ট লিখতে পারি যেমন হচ্ছে যে এখানে আমি আর একটা ক্লাস লিখলাম ক্লাস পোর্টফোলিও সেইখানে যদি আমি এটাকে পোর্টফোলিও নাম দিচ্ছি কারণ কাস্টম পোস্ট টাইপ ধরে নিতে পারি তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এটা এটা বেস্ট প্র্যাকটিস না যে একটা ফাইলে আমরা সবকিছু ডিফাইন করবো এটা আসলে কোনো বেস্ট প্র্যাকটিস না তো এটার জন্য 
আমরা কি করব আমরা আর একটা ফাইল তৈরি করব আমরা ওটা ফাইল তৈরি করার জন্য আমি এটাকে বড় করে নিই দেন আমি নরমালি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টস এবং এর মাঝে আমরা সেম একটা ফাইল দেন আমরা এটাকে কপি করে আমরা ওইখানে নিতে পারি এখানে আমাদের অবশ্যই রিয়াক্টটাকে কল করতে হবে সেন্টিমন দিলে হবে না দিলে হবে এখন আমাদের যেটা করা দরকার এটাকে এক্সপোর্ট করতে হবে ডেফিনেটলি এক্সপোর্ট এখন আমরা এখানে পোর্টফোলিও ইউজ করবো আমরা যদি এখন এটাকে ডেফিনেটলি এভাবে পাবো কারণ পোর্টফোলিও এখানে আমরা ইম্পোর্ট করি নাই সো ইম্পোর্ট পোর্টফোলিও ফ্রম কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টস ফ্রম ডাইনামিক করতে চাই আমাদের যেখানে যে ডেটাগুলো আছে হেডার ফুটার টাইটেল কারণ এগুলো তো সবসময় সার্ভার থেকে আসবে যেহেতু রিয়াক্টেশন তো আমরা ডেটা গুলো সার্ভার থেকে পাবো তো আপাতত আমরা সেটা করার জন্য ফার্স্টে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার ডেটা এখানে ডিফাইন করতে পারি তো সেটা আমি ডিফাইন করি এবং সেইখানে আমি অলরেডি এই ডাটাগুলো ফর্মুলেট করে রেখেছি সুবিধার্থে আমি সেটা দিয়ে দিলাম এবং এইখানে আমি জাস্ট জে সিক্স এর থেকে জে সিক্স সেন্টার্স এবং সেই সাথে আমি ম্যাপ ইউজ করব এবং সেই সাথে আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা করে পিন করতে চাই কিন্তু এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি আগেও একবার আমার ভিডিওতে বলেছিলাম যে যখন আমরা অ্যারো ফাংশন ইউজ করব তখন কিন্তু আমাদেরকে সেকেন্ড প্যাকেট ইউজ করলে আমাদেরকে রিটার্ন ইউজ করতে হবে কারণ সেকেন্ড প্যাকেট মানে হচ্ছে আমরা রিটার্ন এখানে নাই এবং আমরা যদি সেটা অ্যাভয়েড করতে চাই রিটার্নটা তাহলে আমরা এখানে ফার্স্ট প্যাকেট ইউজ করতে পারি তাহলে ফার্স্ট প্যাকেট মানে হচ্ছে রিটার্ন ইনক্লুডেড আমাদের আর একটা ব্র্যাকেট দিতে হবে হ্যাঁ কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এখনও এই ডেটাটাকে ইউজ করি নেই কারণ এখানে পোর্টফোলিওতে আমাদের ডেটা কিন্তু হার্ড কোডেড করে সো আমরা এখানে আমার ডেটাটা পাস করতে পারি যেমন পোস্ট ইকুয়াল পোস্ট এখানে হচ্ছে আমি আবার বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই পোস্টটা হচ্ছে প্রপস নেম এবং এটা হচ্ছে প্রপসের ভ্যালু সো আমরা পোস্ট আমাদের যে ডেটাটা পেয়েছে এখানে সেটাকে আমরা প্রপস আকারে এখানে পাস করলাম তো যখন আমরা দেখি যে এখানে আসলে কি আমরা প্রপস আকারে পাচ্ছি কিনা তো সেটার জন্য আমরা রেন্ডারের নিচে আমরা যদি কনসার্ন লগ করতে পারি দিস প্রপস এখানে দেখি যে দিস প্রপস এখানে স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে এখানে আমি পাই সো আমরা এখানে দিস প্রপস হচ্ছে কারণ তিনটা ম্যাপিংয়ের জন্য সো আমরা এখানে প্রপসের ভ্যালু পাচ্ছি সো আমরা এখানে ইজিলি এখন আমাদের ডেটাটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি দিস প্রপস ইমেজ কিন্তু এখানে আমাদের প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে আমরা শুধুমাত্র প্রপস ইউজ করছি কিন্তু আমাদের তো আসলে প্রপস এর ডেটা নেই আমাদের আছে প্রপস পোস্টে কারণ হচ্ছে এইখানে আমরা ডাটা পাস করেছিলাম 
পোস্ট আকারে সো প্রপসের নেম হচ্ছে পোস্ট তো আমরা এখানে জেনারেল প্রপস ইউজ করছি কিন্তু আমরা কোনো কোন প্রপস থেকে ইমেজটাকে নিতে চাই সেটা কিন্তু ডিফাইন করি না এই কারণে আমাদেরকে পোস্টটাকে ডিফাইন করে দিতে হবে যে আমরা প্রপ পোস্ট থেকে আমরা ডেটাটা নিতে চাই সো এখন আমাদের এটা রেন্ডার করতেছে स्पष्ट Child is an array and iterator should have a unique key. Unique key, it cannot. Actually, I'm not sure React JS virtual dome is for it. So, I'm not sure how to do it. So, I'm not sure how to do it. 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 পোর্টফোলিও থ্রি তিনবার ইউজ হয়েছে তার মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো পোর্টফোলিও আইটেম এখানে তিনটা আইটেমের মধ্যে কোনোটাকে যদি আপডেট ডিলিট বা দেখতে চাই রিয়াক্ট জিএসকে বুঝতে হবে যে আসলে কোনটা আমরা মডিফাই বা দেখতে চাচ্ছি বা আপডেট করতে চাচ্ছি তো এইটার জন্য রিয়াক্ট জিএস যখন ভার্চুয়াল ডম তৈরি করে তখন সেগুলোকে একটা স্পেশাল কি ইউনিক একটা ভ্যালু দেয় যাতে রিয়াক্ট জিএস এর ভার্চুয়াল ডোম বুঝতে পারে যে আমরা কোন ডোমটাকে আপডেট করতে চাই বা কোন ডোমটাকে ম্যানিপুলেট করতে চাই এবং সেই কারণেই এখানে আমাদেরকে বলতেছে একটা কি ডিফাইন করতে এবং কিটা হচ্ছে ডিফল্ট যে আইটেমগুলো আমরা রিপিট করব সেগুলোকে প্রত্যেকটা আইটেমে কম্পোনেন্টে বা ইলেভেন্টে আমাদের ইউনিক কি থাকতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা পোস্ট আইডি ইউজ করতে পারি কারণ আমাদের এখানে আইডিটা হচ্ছে সবসময় ইউনিক আমরা যখন সার্ভার থেকে পাবো তখন এটা ইউনিক অনেকে এখানে যেহেতু আমরা ম্যাপ ইউজ করতেছি এখানে আমরা ইন্ডেক্স ইউজ করতে পারি কিন্তু আমাদের যেহেতু এখানে আইডি আছে সেহেতু আমরা আইডি ইউজ করবো কারণ আইডি অলওয়েজ ইউনিক এটা ডেটাবেস থেকে আসতেছে সো রেকর্ডটা ডেটাবেসে ইউনিক আমরা যখন সার্ভারে যখন আপডেট করবো বা কিছু ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করবো তখন আমরা এই আইডিটা ইউজ করতে পারবো কারণ আমাদের ডেটা স্ট্রাকচারটা সার্ভার থেকে আমাদের এরকমই হবে সো আমরা কম্পোনেন্টটাকে ম্যাপ ওভার করে আমরা এখানে তিনটা কম্পোনেন্ট আমরা রেন্ডার করতে পারছি কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে ডেটাটাকে হার্ড কোড করে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে থেকে নিচ্ছি আমরা কিন্তু এখন রিয়াক্ট জিএস এর যে স্টেট যে কারণে রিয়াক্ট জিএসও অনেক পপুলার যে স্টেট ম্যানেজমেন্ট সেইটা কিন্তু আমরা ইউজ করি নাই আমরা কোনো স্টেট কিন্তু এখনও ডিফাইনও করি নাই আমরা নেক্সট পর্বে এই ডেটাগুলো কি রিয়াক্ট জিএস এর স্টেটে ইউজ করব এবং সেইখান থেকে আমরা রেন্ডার করব এবং আরও ফাংশনালিটি আমরা অ্যাড করবো আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনে তো সবাই ভালো থাকবেন এবং সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ